¡Qué maravilla! Bienvenido, ¿cómo va? Todo bien, muy contento de estar acá con ustedes. Muy bien. Feliz. Y feliz preparando ya la Hugo Balcho. Sí, la verdad que muy contento por eh, tener la oportunidad de hacer mi concierto anual en Montevideo. Estoy muy feliz. Llegué ayer y, y bueno, estar un poco en mi país con, con mi gente y tener la oportunidad de cantar para el público uruguayo, que es el más ¿Es lindo. un clásico por venir y no. hacer esto? Y sí, lo estamos haciendo una vez al año desde que he emigrado. Uh -huh. eh, vengo una vez al año a hacer un concierto propio. Después sí, hago cosas este, privadas como eventos y todo ese tipo de cosas. Vengo más seguido, pero concierto propio hago ah, una sí, vez ya. al año. Tabaré, ¿dónde estás bueno. ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué país? Ahora estoy en Argentina desde uh -huh. hace unos años. Uh -huh. eh, primero me fui a Francia, estuve un buen tiempo, un tiempo largo en Francia. Y luego de los atentados me... Me quedé un poco medio perturbado y arranqué para, para Argentina y allá me siento muy cómodo porque puedo venir a cada rato. Claro. ¿Dónde estás? ¿En Buenos Aires mismo? En Buenos Aires, en la República de la Boca, cerquita de Pavar, Qué que divino. les amo. ¿Verdad? Eh, eh, te quería pre preguntar por tus primeros pagos, por en realidad, tus primeros años en Cerro Largo. ¿Vas cada tanto? ¿Hiciste unos talleres este año? Sí. No es una cosa que, 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 que yo cuente muy... mucho porque ah. no me quiero sacar cartel de eso. Pero... Pero desde hace años, sí, voy a Cerro Largo todos los meses... Eh, no vengo a trabajar a Montevideo, o sea, hago la cruzada de Buenos sí. Aires hasta Cerro Largo y, y hago tres para la días. Edad. Sí, y para gente con, discapacita con discapacidad eh, hago los eh, martes, miércoles y jueves últimos de, de cada mes y lo hago totalmente sí, de forma gratuita. gratuita. Está buenísimo. Sí. Pero bueno, no lo digo mucho porque me parece un poco de mal gusto hacer este... Bueno, pero está bueno está que la gente para lo sepa dique, ¿no? y que, obviamente está, ¿Eh? buenísimo que, está, está buenísimo que se sepa y sí, también yo si les hay algún interesado que se, se puede sí. todavía eh, sumar. Sí, por supuesto. Voy sí, a estar bien. de nuevo en diciembre y después todas las veces que pueda. Están dirigidos a personas con capacidades diferentes, uh -huh. eh, personas que tengan depresión y todo aquel que quiera cantar y no tenga posibilidades de pagar, va, eh, me, me avisa y yo, y yo canto para ellos. Inclusive si hay enfermos en hospitales y cosas esas, también voy de forma gratuita, me pueden llamar, no hay problema. Eh, Cerro Largo, ¿cuántos años viviste? En realidad ah, yo soy de Montevideo. ¿Viviste en Montevideo y después tu primera infancia? Uh. No, mi abuela me llevaba mucho, mucho. por eso está la confusión. Ah, está. Entonces tengo una cosa muy criolla por, por hacer largas temporadas, uh -huh. tanto en 33, donde tengo una familia añorable allá, los Alderete, que les mando un beso enorme, donde pasé muchísimo tiempo en contacto con los animales, con, bueno, con los caballos, por supuesto, después tuve caballo en Montevideo, porque no son cosas que los capitalinos a veces eh, tengamos la oportunidad de... De, de vivir, ¿no? Claro. Entonces yo le agradezco la vida haber tenido toda esa infancia. Ese acercamiento con el campo. Creo, ya sé, claro, de, de ordeñar, de, de pasar temporadas con mis primos, de caerme 20 veces de los caballos y levantar <risa> las claro. rodillas todas rotas. ¿Y cómo es tu vida en Buenos Aires? Y bueno, mi vida en Buenos Aires es bastante linda a pesar de la, de la crisis que se vive. Este año en lo personal fue muy bueno. Tuve la oportunidad de hacer eh, televisión con el guitarrista más importante de la Argentina, con Juanjo Domínguez, en el CSK, para un auditorio de miles de personas y después también la gente que lo veía eh, desde sus casas. ¿no? Hice mi primer teatro en Calle Corrientes con entradas agotadas y también hace poco con entradas agotadas en, eh, en el ciclo Grandes Maestros, aunque no me considero un gran maestro, pero ahí me metieron en la Academia Nacional de Tango, también se agotaron las entradas. Y ahora voy a hacer mi primer auditorio de Mar del Plata el 22 de enero. Así que estoy muy agradecido con, con la gente que, que, hace, que bueno, ha querido a, apreciar el, la, el, el arte que uno que uno lleva adelante y que con humildad y cariño, ¿no? Qué lindo. Acá en la Hugo Balsón no vas a estar solo, tenés invitado. No, por supuesto. Me traigo <risa> a... Muchacho que, un muchacho que empieza. La, la ¿Uno que anda arrancando? Sí. sí. Eh, voy, a, voy a tener como invitado especial y único invitado a mi ídolo de toda la vida, Eduardo Larbanoa, que va a estar allí eh, engalanando la noche, cantando un par de temas conmigo, tocando un par de temas eh, conmigo. Y, y la verdad que para mí es un sueño hecho realidad porque lo, lo veo desde, desde muy chiquito en, en lugares del campo, en los festivales del interior, en, en todos lados. Eh, siempre lo miraba de abajo, admirando sus manos veloces, tan diestras. Y después me traigo al, al guitarrista franco argentino con el que toco sí. en... en eh, allá en, en Buenos Aires, que es el Jean Pouget, un muchacho muy joven, muy talentoso, que, eh, bueno, que viene 
para acá eh, eh, conmigo para, para hacer lo que estamos haciendo allá y unos agregados especiales para el público uruguayo que que me han pedido por, por redes sociales Así algunos es temas. Es impresionante bueno. la sinergia que se genera entre la música argentina y uruguaya. ¿Y ¿Cómo hay un, un, realmente un respeto en un lugar ¿no? para los músicos uruguayos allá? A mí en lo personal me encanta ser el uruguayo que anda cantando tangos por ahí. Porque todo el mundo me dice que ay el timbre es de allá. Ellos se dan cuenta de una cosa que ¿Mirá? yo no. Que eh, al parecer hay como implícito un timbre de voz que viene, yo qué sé, de las murgas, claro. de, del candombe, de... de de la, de la milonga ciudadana esa Bien. de Darno Jans y de otros, al parecer uno lo tiene incorporado sin saberlo y ellos lo, lo saben apreciar como cosa diferente. Aparte son muy festivos, eso me gusta bastante. Este, todo les gusta, ¿viste? Te equivocás, le claro. rato, olvidás la letra. Todo, ah, sí. ah. <risa> es como dice, tienen público para todo. Sí, claro. sí, sí. Es tremendo. Y el repertorio de acá, que va a ser también de lo más variado, también como dijiste, sí. apellido también. Sí, de... sí. Tangos clásicos, eh, milongas, eh, canciones criollas y canciones, canciones también de autor, que van a estar todas mezcladas. He hecho una lista que bueno, espero que esté bastante integrada y le guste a la gente con los pedidos que me han hecho por, por Eso, red, a por través interno. de las redes te piden. Sí, me han pedido algunos que los, los tengo agarrados de los pelos, voy a hacerlo lo mejor que se me salga. Porque para, para acompañar. Y después ahí. los que tengo bien ensayados. ¿no? Y pasa algo contigo que está buenísimo, que es que obviamente mucha gente joven y a través de las redes te descubre y conoce tu, tu, tu música, pero después gente más veterana que a través de que alguien se los comenta se sorprende cuando te encuentra, porque obviamente es un estilo al que de repente no llegaron por las redes. ¿Cómo, cómo es tu relación con, con la gente más veterana que también obviamente está siempre en contacto contigo y cuando te descubre dice, mi la música que amo es interpretada por alguien tan joven, ¿no? El, lo que me dicen y que a mí me halaga mucho es que encuentran el timbre del ayer, timbre claro. vocal del ayer. Y eso es porque es una búsqueda específica. Yo me he pasado años copiando a los cantores, cantándoles arriba a uno y otro, tratando de copiarles todas las, las cositas a uno y otro para eh, hacer un combo de todo eso que se llamaría, entre comillas, el estilo de uno, ¿no? Claro. Entonces, eh, mi interés eh, artístico va por el lado del canto. A mí lo que me interesa es cantar bien con una instrument instrumentación eh, muy reducida. Eh, me gusta mucho que la gente sienta que puede estar abajo de un árbol en 33 o en una pulpería de 1901 claro. y que escuche ese sonido puro, que es más arriesgado y, y, y claro. también genera... Eh, hay que tener... Este, más expuesto. Más, sí, sí, más sí. expuesto. Pero ahí se ven los pingos también. Claro, claro. Sí, claro. Genera, genera nostalgia a la hora de sí. escucharlo, ¿no? Sí, sí. Y, y cuando vos decís, este, escuché a todos y de todos un poco, pero ¿cuál era? Cuando tenías que arrancar, vamos a escuchar, ¿cuál era el que siempre...? aparecía primero o no. El primero, y la verdad que a mí me influenció muchísimo Agustín Magaldi y Ignacio Corsini, y también, obviamente, Gardel, pero eh, eh, quizás eh, les he robado más a, a Ignacio Corsini y Agustín Magaldi. Y después, por supuesto, nuestra cantora nacional, Amalia de la Vega, es un pilar de mi vida que la, la escucho a diario, esté en el país en el que esté. Inclusive trato de mostrarse a la gente para, para, que, para que vean qué, qué cantora hemos tenido nosotros en nuestra historia. Uh -huh. eh, la verdad que es muy impresionante escuchar su voz y, y, una, y es un apostolado para mí mostrársela a todo el mundo. Bueno. Tú decís el tema de los pedidos en las redes. Ahora estamos viendo imágenes, eh, por, por lo menos en uno de los monitores veo imágenes de, de, un, de un concierto más íntimo. ¿Hay pedidos también del público ahí, de, de los que sí. van a visitarte? Eso es un agadu que tiene hace bastantes años. Eh, no me han dado la oportunidad de tener un especial de agadu propio. En realidad Ajá. hace unos años me metieron en un combo de... de de cantores y, y bueno, y ahí quedó ese video, pero a la gente le gusta. Sí. Eh, en realidad, el, el intimismo viene por el lado de, la, de, de, de eso, de la instrumentación. Ajá. Es uno o, o, o dos instrumentistas máximo lo que prefiero porque, o sea, cantar con ocho músicos atrás es una papa, pero eh, tratar de, de, de hacer ese sonido criollo y después, eh, con la misma instrumentación, hacer las canciones nuevas, eh, le da una, una unión. 
eh, amalgama todo, porque claro. es el mismo timbre, claro. ¿no? Teléfono a Gadú. Yo le reclamé varias Ajá. veces, pero todavía no me dieron bola. sacamos del tango? ¿Qué música te gusta? Si poner en... eh, la música mía favorita, aparte de la música nuestra, es el... Bueno, todo, la, mis amigos lo saben, es el rockabilly de los años... 50 y 60, yeah. Buddy Holly Ay, y Elvis Presley, sí, sí. los Beatles. Obviamente, soy hiper fanático de esa música y también del blues rural, del blues antiguo, del de Robert Johnson, me gusta muchísimo. Eh, y la estética de los lentes negros y todo eso se la robé a eh, Roy Orbison, que es uno de mis cantantes favoritos también. Si ven a Roy Orbison, van a ver que le, eh, el 100% de su estética se la Y se so, la so de prestar atención Qué a eso, disparate. el detalle ¿Eh? de la estética. Ahora cuando te vayas de este programa también nos vas a chorear algo, ya te sí. veo. Sí. Miren Qué las disparate. botas, que me, no quiero olvidar. Miren, miren las botitas Acá que me traje. Andino, Andino está anotando todo. Andino, mira Andino, mira las botitas que me traje. ¿Eh? Me gasté mi morlaco, por favor. a pesar de la devaluación. Digo yo, Villarro, vamos arriba, ¿eh? por favor, a ponerse las pilas. Bien. Bueno, redondeando este año, ¿cuáles son las proyecciones para el próximo? Bueno, Mar eh, del Plata ahí, ya estás en enero, ya es 2019. Sí, sí. Hecho. voy a hacer eh, temporada en Mar del Plata, ya arranco el 20, 28 de enero, arranco a, a calentar motores a, allá, allá, de diciembre, perdón, a calentar motores allá. Eh, tocando en diferentes lugares para eh, estar bien preparado eh, para mi presentación de, en el auditorio de Mar del Plata el 22 de enero. Porque eh, mi amigo francés, el guitarrista que, que, viene, que viene para acá, vive tres meses en, en París y tres meses en, en Buenos Aires. Así que bueno. tenemos el último concierto, el 30, en San Andrés de Giles, se las toma. Así que, <risa> así que tengo que, que tocar con, con otros amigos allá en, 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 en Mar del Plata. Y bueno, y eso hay que prepararlo también. Oh, o sea. Has viajado por, por varios países del mundo eh, sí. donde te has presentado. ¿Cómo lo viven en, en otras partes el, el, el tango, tu música? Tu... ¿Cómo, cómo la, es, ¿Es igual el mismo sentimiento que lo que lo vivimos los rioplatenses o...? El, el, el europeo, digamos que es más frío en todo sentido, ellos son menos cariñosos que nosotros. Uh -huh. eh, nosotros somos mucho más toquetones, mucho más de decir, me gusta, no me gusta. Ellos no son de esperarte a la salida, aunque sepan español, y decirte, este lo cantaste mal, este lo cantaste mejor. Pero eh, son muy ávidos de, 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 de buscar culturas étnicas. Y aunque nosotros no nos demos cuenta, el tango y la canción criolla... Para ellos es una música étnica, entonces te meten en, en festivales de jazz, en lugares este, que a veces son atípicos para el tango claro. y, y la verdad que escuchan con mucha atención porque cuando la cantada viene eh, visceral desde el corazón, llega, a pesar de la barrera idiomática, llega mucho. Llega mucho y los seres humanos somos más o menos, tenemos los mismos sí, sentimientos, señor. más fríos o, o, o más cálidos en todas partes del mundo. Buenísimo. Bueno, Tabare, repetimos entonces cuándo va a ser tu presentación a la Hugo Balsa mañana, ¿no? Va a ser mañana, mañana viernes. ¿A qué hora? Mañana a las 21 horas. Las entradas están en Ticantele y en todos los locales de Red Pagos. Quedan las últimas localidades. Le quiero agradecer muchísimo al público eh, por, por haber dado esta respuesta tan linda, que es un mimo hermoso. Ya quedan las últimas y bueno, apúrense a, a, a comprarlas que voy a cantar lo mejor que pueda y de todo corazón. Bueno, y nosotros después de la pausa te vamos a escuchar, Obvio. cantar todo lo mejor que podés y mucho más. Muchas gracias. Dale, hacemos una pausa y ya venimos.